ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನ್ಬು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗುಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ದಿ ಎನಿಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಲ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಸ್ಪೈ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಓಕೆನಾ ಏನಪ್ಪ ಈ ಸ್ಪೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಪೀಪಲ್ಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಸೊ ಅದು ಗೂಢಾಚಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎನಿಮೀನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜಿಯಸ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಾರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಾದರೂ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಏರ್ಫೋರ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗದಿರಂಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂದರೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೆ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಲಾಂಗ್ ಮೇಘಾಲಯ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಫೋರ್ತ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಗುಜರಾತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸದರ್ನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕೇರಳ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗ್ಪುರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವರು ಅವರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ಡ್ ವಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ರಾಫೇಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಥರ್ಟಿ ವಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್
ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಹೈರಾಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜನರಲ್ ಅವ್ರ ಕೆಳ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಕರ್ನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸಬ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಏರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡನ್ ಲೀಡರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ತುಂಬ ಮೇನಾಗಿರುವಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸು ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೇವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಮಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮೆಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಫಿಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಯಾರು ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೋ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎನಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಹವ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೆಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜು ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆನ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ದಿ ಲೋವರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ರೂಟಬಲ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಪಿ ರೆಕ್ರೂಟಬಲ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕ್ರೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಎ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಸ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಾದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೋತಾರೆ ದಿಸ್ ಟೆನ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್ಮೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ದ ನೇವಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ನೇವಲ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಒ ಅಂದರೆ ನೇವಲ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇವಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ವುಮೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ 
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बी डी एल भारत डायनामिक्स लिमिटेड नाइनटीन सेवेंटी नेक्स्ट ना अवर डिफेंस प्रिपेडनेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टूडे अवर डिफेंस फोर्स हैव टू फेस मेनी चैलेंजेस एग्जाम्पल टेररिज्म नक्सल अटैक्स एक्सेट्रा इन सब सोल्जर्स आर प्रिपेर टू गार्ड आवर बॉर्डर्स ऑल द टाइम आवर आर्मी इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आवर एयरफोर्स इज द फिफ्थ एंड अवर नेवी इज दि फिफ्थ लारजेस्ट सो इली आर्मी बंदू फोर्थ लारजेस्ट है एयरफोर्स मत नेवी बंदू फिफ्थ लारजेस्ट इली वर्ल सीबर्ड नेवल बेस हाज बी ओपन अट कारवार इन कर्नाटक टू स्ट्रेंथ अवर नेवी इन अडिशन द डी आर डि दट इस डिफे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गनजेशन विच वाज एस्टाब्ली नाइनटीन फिफ्टी एट हाज डेवलप अडवां अर्थ टू अर्थ राकेट लाइक पृथ्वी त्रिशूल आकाश नाग अग्नि वन टू थ्री फोर एंड फै On nineteenth April two thousand twelve, Agni five was sent with the rocket which could cover five thousand kilometers. So, only sea power bombs were too. Naval, too much strong. Kide, but the air force bombs were too. Yaad par too much strong. Kira danta, only kotti. So, yaad pandre idhna. Prithvi three show lagni one two three four five. So, thella. Next with the submarine and anti submarine, India has joined the rank of the. Allied countries like America, Russia, Britain, France, and others. So now, there are many developed countries who say, "Come here, la." So, I have to America, Russia, Britain, and France. Ke. Next, buffers gun were used effectively in the Kargil War between India and Pakistan. The Pokhran experiment has enabled India to develop technology which provides us ability to face the nuclear. अटैक्स सो इव कारगिल वार आदमे नेक्स्ट कारगिल वार बे को एक्सप्लेन कारगिल वार यार मध्य आयु इंडिया मत पाकिस्तान मध्य आयु सो अदले इंडिया तुम टेक्नजी तुम स्ट्रांग न्यूक्लियर अटैक्स अदान हे तड़गटंत ईडिया इन अडिशन फिफ्टी फै डिफे याबोरेटरी हाव बी एस्टाब्ली इन डिफ्रेंट पार्ट आफ् दि कंट्री therefore like our armed forces even we should be prepared to lay down our lives for the sake of country so as a common people agi now saha namma life na country goskara thaga madake ready agi irbeku next do you know this kargil war 1999 the kargil war was fought between india and pakistan during the may june 1999 on the may 16th pak territories mounted an aerial attack on the highest area of kashmir in relation to do this india started operation vijay and attacked pakistan so le 1999 only may 16th bandu pakistan avaru en martare andre one attack martare le kashmir alli the highest peak the kashmir alli martare so adanna hege तड़ोदू आप्रेशन विजय नम इंडियन सोलजर्स पाकिस्तान अटैक द इंडियन आर्मी फेस्ड अ सैट पैक इनिशियली लेटर इट री इनफोर्स्ड इट्स अटैक थ्रू दि यूज आफ् बफर गन अंड ऑन फोर्टीन जून पाकिस्तान रिट्रीट्रेड शेमफुली सो इले नम सोलजर्स इंडियन सोलजर्स ऐनमें बफर गन यूज मू पाकिस्तान सोलस्तार यू जून फोर्टीन दू दिस वॉज एन अ मैनर वॉर् इट ड्रू द अटेन्शन आफ दि हॉल वर्ल आल कंट्री कंडेम पाकिस्तान आज एन अग्रेसिव नेशन फॉर् हैविंग अटैकड अ पीस लविंग कंट्री लाइक इंडिया दिस वॉर् वॉर् अरोस्ड अ सें आफ नाशनलिस इन इंडियन सो इली प्रपंच अथवा इडी वर्ल पाकिस्तान बैत या इंडिया मेले सोम सूम्न अटैक मोती इंडिया मदद पीस लविंग कंट्री मत आ कंट्री कड़े यार अटैक मेड़ी सो ही इनिडेंट नमल इंडियनसु और न्याशनलिसम के आपर्चुनिटी सह इू आयु अरउंड थर्टी थौसंड इंडियन सोलजर्स हेज टेकन पार्ट इन दिस वॉर् इट वाज एस्टिमेटेड दट 
5,000 Pakistani soldiers had taken part. So, we have 3,000 soldiers in Pakistan. The Indian Air Force boosted the Indian Army through Operation Save Sagar in the last week of July. The Indian Army began its final attack. The war ended on 26th July. So, this may start on 26th July. Ali endagate mate Indian Air Force Sour Ketumba Help Madate. The day India defeated Pakistan is celebrated as Kargil Vichai Divas or Kargil Victory Day in India. Every year this is celebrated on July 26th. India Mate Pakistan Ali attack Martharandre, Ipro fight Martare, Re India Vinagate. So other remembrance goes Karanabu, July 26th. Kargil victory day atava Kargil divas anta karitevi. So, this is the third part na next video da nimge upload maarthi ni. Inno e video da nimge adar doubt tithi re. Nai bittu comment maadi. Nimge adar lesson sikthi la anta andre. Play restore sithi check maadi. Nimma friends ke matte. Relatives, siblings, family members. Yare ili yare tumma nidi jo. Nai bittu orke share maadi. Naavu kali ona. Berogu kal sona. Now, we will be able to like and subscribe to the bell icon. Press the bell icon. Thank you.